मेरे अजीज अम्बतनो असला मेरा नाम उमर अरशद है और आज मैं जिस गाड़ी का तजिया लेके आया हूँ ये दो टोटा करोला की नवी नस्ल है हमारे अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बर मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो लम्हा लम्हा ब लम्हा मिलती रहें उसके अलावा डब्ल्यू हमारी वेबसाइट है आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं हमारे डिटेल ओपिनियन अबाउट गाड़ियों के जो मतलब और उसके अलावा हमारे एक मर्चेंडाइज शो भी आप वो भी देख सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है जो कि बैम व्हील्स के नाम से है इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं देखने के लिए कि अगर आपको हमसे ज़्यादा कॉन्स्टेंट अपडेट्स चाहिए आगे आने वाले वक्तों में कौन सी गाड़ियों के तजियात होंगे ये सब अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारा जो अगला गिव अवे है वो भी इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू ही होगा तो आप वहाँ पे देखिए इस गाड़ी को करोल टोयोटा ने पाकिस्तान में 2002 में मुतारफ कराया था इसका जनरेशन जो है वो ई एक जनरेशन कोड है और ये गाड़ी 2002 से 2008 तक आई थी इसके अंदर एक फेस 2005 में आया था और इससे पहले जो करोला पाकिस्तान में आती थी वो सातवीं नस्ल थी तो नवी नस्ल और सातवीं नस्ल के दौरान जो आठवीं नस्ल थी वो पाकिस्तान में हम लोगों को नहीं मिली लोकल मार्केट में तो जो सातवीं नस्ल थी वो आती थी उन्नीस में आई थी पहली दफ़ा पाकिस्तान में उन्नीस में बनना शुरू हुई थी और 2002 तक 10 साल वही गाड़ी हम लोगों को मिली थी मुख्तलिफ चीजों के साथ तो जब ये नवी नस्ल आई थी तो क्योंकि हमने बीच में एक नस्ल को पूरा स्किप कर दिया था वो दस साल का गैप था तो इस गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा एकदम से ऐसी चेंजेस आई थी जो कि पुरानी वाली गाड़ी से बिल्कुल बरक्स गाड़ी एक टोटल नई गाड़ी बन गई थी वो कुछ सिमिलर चीज रही नहीं थी जिसकी वजह से गाड़ी बहुत कामयाब रही थी जैसे कि पहली दफ़ा जो बेज इंटीरियर है वो इस गाड़ी के अंदर आया था किसी पाकिस्तानी गाड़ी के अंदर फिर पहली दफ़ा इसके अंदर जो आपके लंबे ए पिलर्स होते हैं और जो नया डिज़ाइन फिलोसफी है पहली दफ़ा पाकिस्तान में किसी गाड़ी में आई थी तो इस गाड़ी के अंदर आई थी इस गाड़ी के अंदर एक्सेल आए जो कि हम जिस गाड़ी का तजिया करें बिल्कुल बेसिक वाला वेरियंट है एक्सेल आए इसके बाद इस गाड़ी के अंदर जी एल आए थे जो कि लोडेड होते हैं तेरह सौ इंजन के साथ ही जो इस गाड़ी के अंदर है फिर ऐसी सलून था जो कि सोलह पहले आता था और फिर उसको दो में जब फेस दिया था तो अट्ठारह सौ एल्टिस के साथ रिप्लेस कर दिया था इसी सलून को वो टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट था जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे फिर इस गाड़ी के अंदर डीजल भी आती थी जो कि 2.0 पॉइंट ओडी बिल्कुल सादी थी जो कि आप समझें कि एक्सेल आई का डीजल वेरिएंट जो था वो 2.0 पॉइंट ओडी के नाम से आता था फिर 2.0 पॉइंट ओडी ए आती थी जो कि जी एल आई का डीजल वेरिएंट था और फिर 2.0 पॉइंट ओडी सलून आती थी जो कि एल्टस या ए सी सलून का डीजल वेरिएंट था तो ये इस गाड़ी के अंदर छः वेरिएंट्स आते थे जो कि कॉमनली वेरिएंट्स थे तो हमेशा की तरह हम इस गाड़ी के देखते हैं कि क्या क्या खसूसियात हैं उसके बाद हम इस गाड़ी को एक टेस्ट के लेके चलेंगे देखने के लिए गाड़ी चलने में कैसी है अब हम गाड़ी के सामने आ गए हैं यहाँ पे बम्पर पे आपको जो है फॉगलाइट की जगह दी हुई है जो कि हायर वेरिएंट जो होता है उसमें यहाँ पे आपको फॉगलाइट मिलती है क्योंकि बिल्कुल बेसिक एक्सेला है यहाँ पे आपको फॉगलाइट की जगह दी हुई है उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये दो बल्ब वाली हेडलाइट है जो एक परसेप्शन ये है कि ये वाली जो हेडलाइट है ये भी पहली दफ़ा दो बल्ब वाली इस गाड़ी के साथ मुतारफ हुई थी हालांकि ऐसा नहीं है ये पहली दफ़ा ये वाली लाइट जो आई थी ये आपको मिली थी किया स्पेक्ट्रा के अंदर दो में उसके बाद ये जो आप रेडिएटर ग्रिल देख रहे हैं जो सीधी लाइन वाली है ये भी 2005 में जब फेस लिफ्ट हुआ था तो ये फेस लिफ्ट के अंदर ये वाली रेडिएटर ग्रिल दे दी गई थी इससे पहले जो थी इसकी लाइनें ऐसे सीधी करके थी खड़ी लाइनों की जगह हॉरिजॉन्टल लाइन्स थी जो कि 2002 से 2005 वाले मॉडल में आई थी इस गाड़ी के अंदर ये टू एन जेड एफ ई का इंजन आता है जो कि बारह सौ अट्ठानवे सी सी टोटा का चार सिलेंडर इंजन है ये चौरासी हॉर्स पावर और एक सौ इक्कीस न्यूटन मीटर टॉक जनरेट करते हैं ये इंजन उन्नीस सौ नन्यानवे में पहली दफ़ा मुतारफ किया था टोटा ने और इस जनरेशन के बाद ये नए इंजन आना शुरू हुए करोला में लेकिन पाकिस्तान में आज भी अगर आप ब्रांड न्यू करोला लेने जाते हैं तेरह सौ सी सी एक्सेल आई और जी एल आई तो आपको यही टू एन जेड एफ ई इंजन के साथ मिलती है हमारे पास अभी तक यही वाला इंजन चल रहा है 
हालांकि अब इस इंजन को 19 साल हो चुके हैं डेवलप हुए हुए जब गाड़ी के अंदर आते हैं तो आपके पास उस पर दरवाजे के ऊपर आप ये फैब्रिक देखें तो यही फैब्रिक है जो सीटों पे भी इस्तेमाल हुआ है ये 2005 में जब गाड़ी का फेस लिफ्ट आया था तो उसके साथ ये वाला फैब्रिक इन्होंने चेंज किया था इससे पहले फैब्रिक फ़र्क होता था यहाँ पर पावर विंडो का अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं जो लोडेड गाड़ियाँ होती हैं उसमें पावर विंडो के कंट्रोल जिस जगह पर होते हैं इसमें इन्होंने एक प्लैंक दिया हुआ है जिससे उसको बंद किया हुआ है क्योंकि एक्सेल है जिसमें आपको ये वाला शीशा उतारने का हिसाब मिलता है फिर यहाँ पर आपके पास एक डोर विंडो है ये जो पुराने आपकी गाड़ियाँ अगर आपको याद हो इस तरह से आता था इस गाड़ी के अंदर भी उन्होंने यही दिया है मिरर कंट्रोल करने का ऑप्शन फिर यहाँ पे आपके पास एक अदद एयरवेंट आ जाता है नीचे आपके पास ये कॉइन जगह और साथ में आपके पास खाली स्विचेस हैं यहाँ पे एक आपके पास स्टोरेज की स्पेस है स्टेयरिंग अगर आप इसका देखें तो एक नॉर्मल थ्री स्पोक स्टेयरिंग व्हील है इसके अंदर कुछ ऐसा बताने को नहीं है ये इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है इसके अंदर आपको जब इनिशियल गाड़ी आई थी पहली दफ़ा तो इसके अंदर एक्स एल में आपको ये आर पी मीटर नहीं मिला था मिलता था आर पी मीटर जी में मिलता था एक्स एल में नहीं मिलता था जो कि 2004 में इन्होंने जी से एक्स एल में भी आर पी मीटर डाल दिया था उसके अलावा आपके पास स्पीडो है और आपके पास फ्यूल और टेम्परेचर की गेजेज हैं अगर आप गाड़ी के अंदर देखना चाहें कि आप क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास ट्रिप ए ट्रिप बी और ऑडोमीटर इसके अलावा आपके पास इस गाड़ी में कोई ऑप्शन है सच नहीं है फिर आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपके पास बीच में आपको कैसेट प्लेयर है जो कि टू डिन जगह आपको दी है अगर आप स्क्रीन लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं दोनों तरफ आपके एयर वेंट्स हैं ये जो अगर आप देख रहे हैं जिस तरह खुला हुआ है ये नब्बे फीसद जो गाड़ियाँ मैंने देखी हैं इनके अंदर ये इसी तरह है कि ये वाला पीस समाओ बाहर आ जाता है ये ड्यूरेबिलिटी का एक थोड़ा सा इसमें इशू है फिर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास एक घड़ी है उसके साथ आपके पास हेजर्ट्स है डिफॉगर एसी, एयर डायरेक्शन एयर कंडीशनिंग के कंट्रोल्स ये आपके पास एक खाली जगह जो है इसके ऊपर भी एक कवर होता है जो कि नब्बे फीसद गाड़ियों में ये भी टूट चुका है समाओ इसके अंदर एक मसला है ये फिर यहाँ पर आप देखें तो आपके पास एस्ट्रे आ जाता है उसके साथ आपके पास यहाँ पर लाइटर है ये आपका गेयर आता है यहाँ पर आपके पास दो कप होल्डर्स की जगह है हैंड ब्रेक है सेंटर आमरेस दी हुई है और अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपके पास ये डैशबोर्ड है और ये जो टू टोन ग्रे ब्राउन और बेज इंटीरियर का जो टोन है ये भी इस गाड़ी के अंदर पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी गाड़ी में आपको ये वाला इंटीरियर टोन मिला था यहाँ ऊपर देखते हैं तो इसके अंदर आपको एक वैनिटी मिरर मिलता है उसके साथ साथ बीच में आपके पास ये डे नाइट मिरर आता है और यहाँ पर आपका कोई वैनिटी मिररर नहीं है डोम लाइट आप एक ही है जो कि यहाँ पे बीच में है अब हम इस करोला के पीछे बैठे हुए हैं जो अगली सीट है बिल्कुल पीछे को की हुई है और मेरी टांगे यहाँ पे अगली सीट से लग जरूर रही लेकिन आराम से बैठा हूँ कोई इतनी दिक्कत नहीं है सर के ऊपर बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे एक अदर लाइटर दिया हुआ है ये जो एक्सेल आई है ये बिल्कुल बेसिक गाड़ी है बिल्कुल कोर बेसिक गाड़ी इसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज जो कहने को है जो गाड़ी की जरूरत नहीं है वो आपको नहीं मिलती इस गाड़ी के अंदर आपको सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती इस गाड़ी के अंदर आपको रिमोट कंट्रोल डो मिरर्स नहीं मिलते इसमें आपको पावर विंडोज कुछ नहीं फैक्ट्री से आता जो भी आप बाद में आप तो लगवाना चाहें लगवा लें वरना आपको गाड़ी ऐसे ही मिलती है आपके पास इसमें रेयर सेंटर आमरेस्ट नहीं है आपके अंदर इस पीछे की सीट बेल्ट भी नहीं है जो भी चीज़ें रूरल एरियाज में फालतू समझी जाती हैं उस गाड़ी के अंदर नहीं है जिसकी वजह से ये गाड़ी इतनी कामयाब है रेंटल वालों के पास भी और टैक्सी वालों के पास और रूरल एरियाज में ये गाड़ी कामयाब है ही इस वजह से क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा वो नहीं है और आपको जो गाड़ी का साइज मिलता है वो एक आराम से बड़ी गाड़ी मिलती है जिसमें आराम से लोग बैठ के जा सकते हैं सामान के लिए अच्छी जगह है अब हम गाड़ी के पीछे आ जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक एक्सेल का स्टिकर दिखता है यहाँ पे करोला का स्टिकर दिखता है बीच में आपके पास टोटा का एम्बलम है मुनासिब हैं ये स्टिकर्स बहुत ज़्यादा नहीं है जैसा कि अब इन्होंने शुरू कर दिया है उसके बाद ये जो टेल लाइट्स हैं ये जब फेस लिफ्ट गाड़ी का आया था 2005 में तो ये वाली टेल लाइट्स आई थी इससे पहले फ़र्क लाइट होती थी इसमें इंडिकेटर आपका यहाँ पे आता है छोटा सा ये रिवर्स लाइट है और ये जो गोल आपको दिख रहा है यहाँ पर ये क्लियर शीशा है इसके अंदर लाल शीशा है जिसके अंदर आपकी लाइट है तो जिसकी वजह से बहुत इसको खूबसूरत बनाते हैं ऊपर आपके पास हाई माउंट स्टॉप लैम्प इस गाड़ी में नहीं आया था वो पैसे बजा रहे थे और जी में देते थे इसमें नहीं देते थे फिर अगर हम इसकी डिक्की खोलते हैं तो आपके पास एक काफ़ी मुनासिब साइज़ की डिक्की है जो कि कोई नई चीज़ नहीं है करोला के अंदर आपको हमेशा से एक अच्छी साइज़ की डिक्की मिली है इस गाड़ी में भी आपको एक काफ़ी मुनासिब साइज़ की डिक्की मिली है तो इस गाड़ी की तमाम तक खसूसियात अब हम इस गाड़ी को एक सैर के लिए लेके चल लेंगे देखने के लिए गाड़ी चलने में कैसी है जी तो अब हम ये टोटा
ऊंची बैठी हुई और आपके जो लंबे पिलर्स हैं मुझे थोड़ी सी इसके अंदर एक फीलिंग आई क्योंकि ये पहली गाड़ी थी जो मैंने इस तरह की ड्राइविंग पोजीशन में पाकिस्तानी गाड़ी चलाई थी तो उसकी वजह से एक इसके अंदर एक नॉस्टेल्जिक सी फीलिंग आती है कि इस गाड़ी को चलाते हुए कि क्योंकि ये आपको एक याद दिलाती है उस वक्त की जब आपने गाड़ी पहली दफ़ा ऐसा ही चाहिए थी तो मुझे इसकी ड्राइविंग पोजिशन जो है वो बहुत पसंद है बाकी जो इसका इंजन है चूँकि अभी भी इस यही वाला इंजन आ रहा है तो फ्यूल एवरेज इस वक्त वाली गाड़ी से इसकी बेहतर है तकरीबन दस ग्यारह के करीब देती है उसकी वजह ये है कि ये जो गाड़ी का इंजन है ये वो और बॉडी का साइज़ है ये नई वाली से थोड़ी छोटे साइज़ की है उसके बाद अगर ब्रेक्स की हम बात करें तो ब्रेक्स जो हैं इस गाड़ी की वो थोड़ी सी नरम है कहने का मकसद है कि इसके अंदर ए नहीं था जी एल आई एक्स दोनों इस जनरेशन में ए नहीं था तो ब्रेक्स आपको इतनी शार्प ब्रेक नहीं मिलती इस गाड़ी के अंदर फिर आ, हम बात करते हैं अगर इस गाड़ी के ड्राइविंग की एक पिकअप वगैरह की तो वो सब बहुत मुनासिब है क्योंकि 1300 का इंजन इस बॉडी के अंदर इतना आपको अंडर पावर्ड नहीं है तो काफ़ी मुनासिब है और मैनुअल गेयर के साथ है बाकी आ, जो इसके पार्ट्स वगैरह हैं करोला है और अभी दस साल हुए हैं तकरीबन ये गाड़ी को डिसकन्टीन्यू हुए हुए तो करोला की और पार्ट्स का आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको बड़े आराम से मिलेंगे रीसेल इस गाड़ी की जो है वो बहुत अच्छी है क्योंकि ये गाड़ियाँ अभी भी बहुत पसंद की जाती हैं हमारे जो दही इलाके हैं पंजाब हो गया के पी के हो गया सिंध हो गया बलोचिस्तान हो गया सब जगहों पर इसके पार्ट्स गाड़ियों की कोई बहुत डिमांड है इन गाड़ियों की तो जो रीसेल है वो बहुत इसकी अच्छी रीसेल है अभी भी अगर आप लेने जाएं तो आपको आठ लाख रुपए से कोई शुरू वाली जो गाड़ियाँ थी वो आठ लाख रुपए से कहीं शुरू होती हैं और अगर आप कोई जो आखिर वाली जो दो हज़ार सात आठ वाली गाड़ियाँ अगर आपको अच्छी मेनटेन गाड़ी है तो वो भी अभी भी बारह बारह लाख रुपये तेरह लाख रुपये भी मतलब लोग उन गाड़ियों के मांग रहे थे उनको मिल रहे होते हैं ये गाड़ियाँ बहुत कामयाब हैं क्योंकि इन गाड़ियों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बहुत मिनिमम किस्म का इलेक्ट्रॉनिक्स है गाड़ी बेज इंटीरियर ये सब आपको देखने में तो नए ज़माने की गाड़ी के साथ आ गई लेकिन चूँकि ये गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिकली बहुत मिनिमम है तो आपको इसको मेनटेन करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ बहुत अच्छी रीसेल आज भी इनको मैसर है तो ये हमारे तजिया था इस गाड़ी का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए अगर आप हमारी वजीद वीडियोस देखने जाते हैं तो आप यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अपनी राह से आगे निकले के तजिया आपको कैसा लगा कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम अपने तजियात को बेहतर बना सकें आपकी राह से मुतल और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़